No me tengo que cosas que hacer. Por favor, ¿cómo ya empezar a grabar tu podcast de mierda? Porque es tu programa. Pero te estamos esperando, estúpida. ¿A qué hora te vas a sentar? ¿Qué haces sentado el gordo ahí? Ya, siéntate ahí y empieza a hablar. Amor, te quiero, amor. Abre tu boca. Ay, qué precioso. Hijito, ¿te puedes bajar, por favor? Él canta en los cumpleaños, por si acaso. Sí, mi perro canta, bueno. El único. Encima se, se siente en la silla, te veo como pendejo, se cree. Ya, vamos a sentar, mi amor. ¿Puedes avanzar? Gracias. Qué lindo perro. Que sea la primera y última vez que ese perro se en mi silla. ¿Sí? Que sea la última vez que tus gatos se suban a mi mueble. Que sea la primera y última vez que tu perro... Oye, se... dile a tu gato cuántos meses tiene que sigue tomando teta. <risa> ¡Ah! Ya, ¿ya ves, mierda? Yo, yo, yo le grabo a mi perro, a mi gato, que mi gato tiene... De, gente, mi gato es un bebito todavía. ¿Bebito? Tiene como ocho meses. No, ya no. <risa> y escúchame. Ya berraco ya. Él agarra... Berraco tú. Perraco, tú, ¿qué tienes? Él agarra así y agarra con sus patitas y hace así, él me amasajea, masajea. Ahora no, ahora ya tiene tres tetas. Ay, mi bebé. Una teta en tu cama, otra teta en mi cama, otra teta en la cama de mi nieto. De verdad. Como disfrazada así de polar, va y empieza a zamaquearlo así. Le gustan los pelitos, entonces lo que hace y es... Y entonces busca su... Así, chupa su tetita. Qué asco, la lo sentí y disimulamente, plá, ah. estiré mi pie. <risa> no, desgracia. Y, y, y la gente me empezó a decir, ay, pobre, pobre gato está deshidratado, pobre gato no, tiene No, no, tiene agua por todos lados. Te juro que ese gato es un bebé. Y el otro que es más chiquito no hace eso, pero este que ya está grande, sí. que ya va a tener ya, ¿no? Cinco años, mujer, ya, ya va a tener y mira cómo sigue te, 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 es que buscando la teta. Es que es un y todavía ron, ron, ronronea y busca su teta. Ronronea y, está... y yo, o sea, no llora, pero es como que se, se aniña, se engríe. Sí, ¿no? y este, busca su comodidad. ¿Pero y dónde hasta está que, Mira, pero ¿cómo hace con la mano así, no? Tú? No lo he visto desde que Los gatos hacen con su mamá y ya lo, 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 le dije que se vaya a ver si llueve. El otro día mi mamá salió, ¿ya? Y yo el otro día yo vine justo de noche. Y acá al costado hay una casa donde hay muchos gatos. Y yo no sé qué se me da porque mi mamá no me tira la llave. Porque yo para perder llaves de la casa soy número uno. Entonces yo agarro así, che chequeo. Y no sé cómo se me da por mirar al costado, pero yo miro, huevón, vi un gato igualito. Era mi gato, era mi gato, igualito. Y yo lo veo y casi le tumbo la puerta al tío del costado. Porque el gato se metió y pa' concha mi gato no tiene nombre, pero le digo amigo nomás, amigo, amigo. Y no sería, ¿Pero cómo pero se no... llama en realidad? Amigo, pe. No, no se llama. O sea, se llama Félix. Ah, Félix. Pero uno le dice Félix y no Félix, se caso. Félix, ¿dónde te has metido? Tienes sí, que pe. cantar al toque sale. Y cuando le digo amigo... Ese gato llorón cuando no estás... Es mi bebé. Llora. Cuando es... siente que vienes, escucha tu voz... Es un perro. Chillona. Sí. Salta sale... de la cama y se va. Y sale llorando. Ah, tú eres la que deja la ventana cerrada pensando que el gato se va a ir para el otro ¿El lado. El gato se va a escapar, mamá, ese techo de ternit. Ya, pero no seas conchuda, pe. Cierra la ventana, pero al menos jala tu palanca, ¿no? <risa> ¿No? Ah, escucha, ma, esa cosa no se está contando. Ma, esa cosa no se está contando. Ay, 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 encima, ay, escucha. Pierre, Pierre, mierda, Pierre, mira. Oye, oye, encima que está apurada, no duerme, ya sé que no duermes tus horas, estás apurada, por favor, jala tu palanca. Yo sigo pensando encima, que... Encima, cierra, cierra la ventana, cuando yo entro, Dios, ah, ¿qué es esto? Lo que pasa es que yo, yo hago eso, ¿sabes por qué? Para que todo el olor putrefacto se quede concentrado en mi cuerpo, que nadie entre. Ya. Yeah. ¿Tú por qué entras en mi cuarto? A limpiar, pues, estúpida mm. conchuda. <risa> A limpiar, ¿a qué no, más? No, pero más, está todo mal. Está, es, está, estás crazy. Pero la cosa es que yo cierro la ventana. Estamos hablando de mi gato, ¿ya? Pero, pero mira, ¿cómo, ¿cómo es una madre, no? Yo no soy asquienta. Si fuese asquienta, ya... Ay, ay, lo hubiera dejado. Mamá, hubiera ido, qué exagerada. Este, esa cosa que se pone en mascarilla. mascarilla. Ay, qué exagerada. Y así barriera todo. Yo les voy pero a dar no. el contexto. Lo yo que voy, di, uh, levanto el balde y digo, pobrecita, mi hijita, seguro se ha ido rápido y es tarde. Y en plaja, hecho, pobrecita. Y no es la primera vez, señora. ¡Ay, no mierda, <ríe> A esta ya le está gustando que su mamá le eche hasta eso, ¿puede ser? Lo que Pero pasa es tiene no. 31 años más y un poco más, me va a decir, mamá, ven, límpiame. No, lo que pasa es que ese día no había agua. Ah, agua ya. No había agua ese día. Y ya ah. yo tenía que, no como voy a ya había poca agua en el balde y tenía que vaciar. Dije, ah, ¿qué me trae mi balde? Pero Nadie busca entra. solución, pero había agua del trapeador, había agua en el Ay, mamá, pero, me, yo, pues, lo, pero lo podía hacer regresando porque yo supuse bueno, ya, que ya, nadie ya. iba a entrar. Ah, ya, bueno. Pero la ya. cosa es que necesitamos hablar de ese día de mi gato, ¿ya? <risa> Entonces yo subí indignada diciéndole, mi gato, ¿dónde está mi gato? Le digo a mi hermano, mi gato, mi gato, mi gato, ¿dónde está mi gato? Empezamos a buscar, a llamar y, y no, no salía mi gato. Yo decía, mi gato, puta madre, mi gato es el que está afuera. Yo en la ventana, yo estaba, ya me iba a tirar por la ventana y cómo le agarró cariño a sus gatos, se lo juro. Oh, sí. que yo te estaba los gatos, pero se agarró cariño. Pero uno de ellos es de tu hermano, pero cuando te escucha también, uh, este, llama, miau, dice, abro la puerta y salta donde sí, ella. Sí, es mi amigo. Y la cosa es que yo agarro y mi hermano sí. literal me vio tirar casi que metió por la ventana porque no encontraba a mi gato y pues el, el, el gato había estado en el cuarto de mi otro hermano. Bien metido durmiendo y yo me quedé sí. nada porque el gato pero que yo vi que... era igual. Ven, y se va a veces a dormir a mi cuarto sí. tu gato. 
Dice que cuando ya tu cuarto está limpio, ¿para qué va a estar ahí? Y se va a, lo, a limpiar a los cuartos. Ellos hacen limpieza hacen en la limpieza, noche. Hacen limpieza, alucina. Sí. Hacen limpieza de todo lo malo, la mala vibra. Dice, botan, limpian, limpian. Incluso el día de su cumpleaños, ahí la, ¿por qué no subes esa foto, oye? En el día de su cumpleaños, ella cansada, yeah. este, antes de soplar la vela en la noche, dice, voy a de, yeah. do, dormir un ratito, pero dice, ya, ya, anda, duerme, pues. En eso voy, no sé qué se me pasa por, por el cuarto y la veo. Y veo un gato negro en su cabeza. Huevo. Y veo dos lo gatos, pasar, lo pasar, ahora sí se lo voy a pasar de verdad. Y no veo baño, dos gatazos blancos ahí. Y, 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 y le quedé viendo porque ese gato negro, la Kitty se llama, que es gato de mi hijo, ese nunca sale de su cuarto de mi hijo. Nunca sale. El gato. Pero qué raro que estaba en su cabecera todavía. Men, estaba en mi cabeza ese gato y es obviamente como de mis gatitos, es un gatazo, encima está gorda la huevona. Estaba el gato de mi hermano, mi gato y el gato de mi hermano en mi cabeza. Y yo eh, era ya. la tía, la treintona, la tía solterona, <risa> durmiendo con sus gatos alrededor. Sí. Pero, Por eso no le he subido porque me da vergüenza, pero, pero lo voy a subir. Eh, pero escúchame, pe, ya, pe, que tanto te quejas, estoy sola, estoy sola, y te pelo tres gatos. Huevo, sí, ma. Es, pues, Ay, por eso, pe, me, dio, me, me con, llegó al corazón porque dijo, y de verdad te está cumpliendo lo que estoy diciendo, y vieja solterona con tres gatos. Dur qué triste, mamá, ¿puedes darte pero, cuenta? Dormir sola, pero con gatos. Pero dime, escúchame, eh, ¿tú extrañas dormir con tu pedazo? Este, ¿Te sientes, este, piensas que te vas no. a quedar solterona? ¿Extrañas a una persona a dormir a tu lado aquí? No, no, que no, no me siento mal. Pero porque... ve, escucha, si te quedas solterona. No, ok, yo, yo estoy segura que si es que me. Bueno, si es que me llega. Eh, me iba antes, ¿no? Ahora ya no. Si es que yo me. Antes decía. Si es que yo me quedaba solterona, iba a ser por decisión eh, eh, propia, eh, pues. Ya, bueno. No, porque... ya sé, pero. Este, pero digo, no es triste, ¿no? o sea, lo digo por el porque sentido de la foto. Yo también había un tiempo en que cuando tenía mis 20 años decía, ay, este, de repente me voy a quedar sola. 20 años, mamá. Ya no voy a tener hijos. Ay, diciendo, pues, ¿no? No, no, pero yo lo digo. Porque yo la, los enamorados que tenía era así, pe, o sea, nada, este, serio, serio, nada, serio. ¿no? Yo recién a los 30 años me vengo a enterar de que una te, relación te es seria. Tiene un temor, ¿no? ¿Cómo es, no? Yo, no pero no, ahora, no. si retrocediera, diría, eh, estaría bailando mi soltería. Claro, yo, yo sabes qué me, qué me puse a pensar. O sea, recién me he dado cuenta, recién me vengo a enterar de que cuando tú tienes una relación con alguien es para tener algo serio. Por yo supuesto. no, yo mamá, yo recién a mis 30, me, recién, estoy, recién me he enterado. Yo tenía relaciones antes y duraban, pero yo decía, ah, ya, ponte, con él duró 5 años, se va a acabar. Ah, con él duró 2 y se va a acabar. Yo le ponía fecha de caducidad, pero ahora sé que es cuando tú vas a tener una relación, es. O sea, para estar claro. en la relación, construir algo. No, y aparte de eso, cuando ya te ponen el anillo, es algo más serio. Y cuando están pensando casarse, yeah. no tienen que tomar a la ligera. Tienen que pensar si verdaderamente se van a casar o no, ¿Por qué? porque es para toda la vida. Okay. A el va a decir el algo. matrimonio no es un juego. No. A ver, ¿qué ibas a decir? Habla, a mí? habla mi rey. Se nota que es Roxana Molina. Se supone. Pi, pi, pi. Pero escucha, ¿Ya? pero claro, porque tienes razón. es algo serio. No es que yo me caso porque quiero casarme, pues ahí no me quiero quedar solo y escojo cualquiera y me caso. No, tú ¿Cómo? antes de, de dar esos pasos, uh -huh. este, primero es el enamorado. Uh -huh. Después va a ser tu novio. Después te vas a casar, va a ser tu marido. Uh -huh. Claro, ante, en, an, hasta llegar a tu marido ya te labras conmigo. Ah, ¿no? De todas maneras, mamá, uno tiene que saber qué cosas se está comiendo, <risa> sino que como que, 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 qué cosa. Porque antes no era así. No, pero antes era esperarte. Antes si por OB yo tenía mi enamorado, de repente pasó más de enamorado ya, ¿no? Uh -huh. Se enteraban, te hacían casar. Así tú no lo sí. querías a ese. Era un pecado. No, mi hija está manchada. Si no te casabas, te denunciaban. Ya está. Denunciaban al hombre. Y, y algo... le hacían pagar una multa. Ajá, y algo que... Eso debe pasar ahorita. ¿Para qué? ¿Para qué? No, mamá. Uno tiene que ir probando así nomás como para saber con quién es feliz. Chama, ¿de cuánto sería millonario? <risa> Pero escúchame, pues lo que me voy a algo que me dijo Pierre, porque eh, Pierre y Ferrer que me dijeron, ¿no? El amor no es solamente amor y sentir, no es enamoramiento, claro. es construir, decidir. Por supuesto. Estar con esa persona. Y yo dije, Ver Pierna. los defectos, ver todo, si verdaderamente quieres estar con esa persona. Ajá. No es que ahorita ya estás en una edad de que ya olvídate, ya manito caliente, es enamoradito, es para el colegio, déjalo ya, ya pasó. Ahora, si tú quieres... Ah, otra cosa, tienes que abrir tu corazón también, porque tú lo tienes muy cerrado. Abre. Como mi poto. No, abre... <risa> Que ya está abierto. No, por eso tengo mi corazón cerrado como mi pote, dicho. Ya, porque este, tú... Estamos hablando a la serie de concha tu abuela. Ya, ya, ya. Estoy hablando a la serie y tú metes tu hueva. Ya, pero, 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 ya, ya. Por eso te digo, si tú vas a salir con alguien, este, fíjate si esa persona te hace reír, está pendiente de ti, este, la pasas bien, claro, va a haber discusiones. Ay, mi corazón, pero que me bebe. Tiene que solucionar. Te sientes una punzada en el corazón, ma, pero te este va a dar un paro cardíaco. Ya, no, se está desinflando la teta. Se me está saliendo la prótesis, ya. Eh. Sí, se está saliendo. Sí. ¿Entiendes? Y este, todo eso tienes que ver. Claro. Si verdaderamente tú ya tienes que pensar con la cabeza, parece que tu cerebro cagado que tiene mierda, piensa. 
Este, aparte de que, claro, lo vas a sentir en tu corazón, piensa también claro, en tu cabeza si verdaderamente ¿no? vas a estar bien con ese hombre. Ajá. ¿Entiendes? Si ese hombre este, está bien para ti, si van a, los dos van a, ¿no? A subir, claro, sumarse. Sumarse mutuamente, mutuamente si se entienden. Ajá. Eh, o de repente mujeriogo o muy celoso, tampoco no vale. Ajá. Entonces, si tú observas todo eso, ya uno tiene que ser inteligente, pe, para tener enamorado. Ya, pe, chicas, déjense de huevadas, pe. Sí. Ay, que es guapo, bien guapo. Y a la final tiene sus mañas de repente. No uh -huh. se fijen en lo, lo físico. Fíjense en todo. Este, ustedes ya tienen que querer personas que les quiera, que les, les valore, eh, las aprecie tal como son, eh, las acepten como son uh -huh. y, y sean cariñosos. Porque si voy a estar con un hombre para estar todo serio y aburrido y peleando cada rato, mejor me separo. ¿Para qué? ¿Sí o no? ¿Para qué? Me amargo mi vida, me envejezco y encima se, te casas todavía. ¿Sabes cuál es lo más bonito? Cuando te llega la persona así de la nada, ¿no? Cuando menos se lo esperas. Es que eso, ese, por eso te digo, ¿para qué se desesperan en buscar? Por, haber, por ejemplo, han tenido un, ¿cómo te digo? Una decepción amorosa. Ajá. Pues ¿Ya? Gente, sí. Pero es por algo. Uh -huh. Porque esa de repente no es tu media naranja. ¿Por qué apresurarme yo para olvidar a ese? Me salgo con otro, con otro. No. Espérense un tiempo, tranquilos, dedíquense a trabajar, a hacer uh -huh. sus cosas, este, trácense una meta, no sé tranquila, ¿por qué desesperarse? Porque nadie se ha muerto por, por estar con no, un hombre, es ni con una mujer. Claro. Entonces, solito llega. ¿Para qué buscar? Verdad? Yo te dije, no corras, no busques Ajá. nada, deja, deja. Si tu media naranja está por ahí, se Llevará. te va a presentar. Claro, y si es que no, no está mal quedarse claro. sola. Eso es lo que te dice sobre la foto. O sea, yo, yo te digo el contexto de la foto. Es como que ves, ¿no? Una treintona, pega, claro. cumple 31 años. Y era como claro. que en la foto se prestaba el contexto de ahí memes que suben en las imágenes, ¿no? Ay, sí, yo voy a ser la hermana solterona, la tía solterona. Y como cuando vi esa foto de, la, de, la, de los gatos yo durmiendo, o sea, no, no estoy durmiendo con un hombre, estoy durmiendo con tres gatos, pero ¿no? a los 30 claro. años, ¿no? Por eso te digo que era cague de risa. Pero era en tu cumpleaños, ¿por qué no lo has subido? Lo voy a subir, lo voy a subir, lo voy a subir, lo voy a subir. Pero no, a mí no me da tristeza por ejemplo, si me quedo sola, porque claro. no es que no haya. ¿Tienes... No, ya, ya sé, mamá, disculpa que te corte. Ya sé porque hay gente que chicas que sí se sienten tristes cuando se quedan solas, porque de repente no tienen los pretendientes. Y sí, sí, debe ser un poco duro quedarse sola sabiendo de que nadie te quiere cortejar. En mi caso, yo es, es, me decido eso porque no quiero, ¿me entiendes? Pero quién sabe, de repente, cuando salga este video, ya. ¿No? Pero dime, ¿por qué no tienen pretendientes? Siempre arreglando, Pepe, porque si no sabes ¿Por qué no tienen pretendientes, Pepe? Porque si yo este, así de vegetal tengo pretendientes. ¿Por qué no van a tener esas chicas que son jóvenes? Futuro esposo. ¿Tú qué? ¿Vas a, vas a ver este video? Es que mi mamá no sabe, Pepe, después le cuento. Sí, pero primero vienes a pedir la mano acá. Nada, que planeen y que se casen. Eso sale mal. Sí, primero, no le diga, pero no le diga, que no le diga. Que no le diga, respeto, no le diga ya pasó respeto, ya. Respeto este, a la familia, este, por favor. Oye, oh, ¿qué estaba hablando? <risa> Va a venir el patrón, va a venir el patrón. Oye, oye este, ¿qué estaba hablando? Ay, puta madre, ¿eh? nos cagamos ya. ¿Qué casa estás hablando? Mamá, no, mamá, tú te tienes que concentrar en lo que tú te estás saliendo. Lo que sale de tu boca, tú te lo tienes que meter acá, retenerlo. Ah, lo que le pasó a Ayacucho. Ah, lo que te pasó a Ayacucho. Ay, 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 volteamos la torta para otro lado. Ya. Me olvidé. Cuando me acuerde, vuelvo a hablar. Se va a la vida. Chicas, sí. tienen que aprovechar porque ya estoy ceñil. Por ya está vieja, pejete. Va a venir de vitamina. Cáncer de vitamina me, me va a dar Cualquier día que eres mi hija y voy a pensar que eres mi inquilina. Voy a estar cobrando. No, 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 eso sí le creo capaz. <risa> es más, no se va a olvidar de verdad. De verdad, lo voy a hacer a propósito. ¿ya? Te, voy a, te voy a cobrar mensual, señorita. Ya págame, pe, ya limpié, ya sí, cociné. Sí, te voy sí, a cobrar. Sí, ya no me sorprenderé, sigue eh, ese día. Ya. ya. Este, en Ayacucho. Uh -huh. eh, Ahí está, ve. Antes llegábamos siempre donde la hermana mayor, pues que era chévere, ¿no? Mi yeah. hermanita falleció. Ahora ya llegamos a donde la otra hermana, que es mi hermanita, menor, ¿no? dice, pero cuando está por interno esas mierdas, dice también. No, sí, es que es así. Cuando son varias hermanas. <risa> yo lo dije de mentira. Ahí está, ahí está, rojón, ¿eh? yo lo dije de mentira. <risa> No, es que es, cuando somos varias, es lindo tener varias hermanas, porque te peleas, este, te ríes, te diviertes, todo chévere. Hoy ah, vamos no. a hacer esto chévere, oh, también hay discusiones. ¡Oye! Hay discusiones, siempre haciendo travesura cuando hay gente. ¿Qué pasa con ustedes? Sí, malucos. No, pero, ¿qué te costaba a mí de mi hermanas? ¿Ah? ¿Qué te costaba a mí de mi hermanas? Yo no sé, pero pues salieron dos bolonios. Sí, pues. Yo no tengo la culpa. Hubieras seguido hasta que, te, hasta que me toca una hermana. No, ya no, ya. De repente, de repente la otra que ha fallecido era mujercita. ¿Para qué? Si ya tienes una hermana, no sé por dónde. Yo no tengo hermana. Si, es que, si necesitas. ¡No! Ser... <risa> si tú quieres hermana, ¡No! No saca tengo. tu pasaje y vete en avión. No a toque tengo llegas. hermana. Jamás he tenido hermana y jamás voy a tener hermana. Ya, pe, ya, y así chévere, la pasamos, pe, pero. ¿Qué estaba hablando? ¿Qué iba a hablar? <risa> 
de Ayacucho. Será Señor siempre Piedra, mi fan. Señor recordar. Ah, del carro. Pues cuando Ay, mamá, ¿ya ves? Ya. Ya. Vuelvo a contar, ¿no? Se supone que ya tenés que iniciar con todo, eso. Ya pasamos todo, ya todo, todo, todo. To. Ya, ¿Ah? va a contar cuando casi se muere. Ahí está, ya. <risa> la gente casi ya se pasamos lea. todo, ya lo que nos ha pasado en el cucho, todo, ya que nos... Que, 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 ya, todo, ¿no? ¡Continúa nomás! Estamos yendo, ya pues llega un tramo donde... Se supone Eso. que ahorita es época de lluvias, ¿no? Uh -huh. De lluvia, ¿no? Y entonces el carro... Lluvia, y frío, yo en la noche, la pues, yo me quedé dormida. Nada, se necesita necesitando. Ya. Cantante eres la que cucho, te, te cantaba, te mi quiero, papá. Habla bonito, bonito, romántica, a ver... Mm. A continuación, la señora Angélica... No, estúpida. Habla normal, natural, tu voz normal. La señora Angélica... No, tampoco gritando, estúpida. Normal, así como me, converso, me conversamos, normal. La señora Angélica... ¿Por qué chucha sacas tu chile? Es que, ¿cómo hablo entonces? ¿Cómo hablo? Así, ah, la señora Angélica, natural. Ah, ya, la señora Angélica te va a contar su historia de cuando casi se muere. Por enésima vez. Así habla con tu madre en la radio. Porque okay. a veces habla rápido que no te entiende. Ah, es que yo ahora sí pego. ¿Y cuántos zapatazos le daba a mi radio que se me va a lograr rajar? Mi mamá, mi propio hater, puta madre. <risa> Muchos zapatazos. Habla ah, bien, plan. ¿Me escuchas? Pues, sí, que es aburrido. Ahora sí, ahora Estúpida, sí. ¿no? ¿Cómo voy a escuchar si es la radio? Mañana, eh, 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 mañana. Lento, voy a darle 94 puntos de vera caribeña, por No favor. tanto, sino saca esa voz este, sensual que tienes. Tú tienes una voz sensual, tienes una, tú eres tres en uno. Tienes la voz sensual, la voz chillona y la voz pirañesca. ¿Ah, sí? Pero sácame la voz sensual ahora, ya mucha pirañada. Ya. Hola, ¿cómo están? No, ese es de arre. <risa> Oye, ¿Qué pasa con esto? Ya venía pero descontrolada. 2024 le ha dado pero duro, oye. Ya venía pero descontrolada. Es un happy. Escucha, pe. Vas ya. a contar cuando casi te muere porque la claro. gente te espera para eso. Está esperando desde el video anterior hace una semana. ¿De qué espera que cuentes? Tú estás hablando, güey. Vaya como el video todavía. No, ya como si no. Ya. A la mía, el tercer video. No, mentira. Ya, escucha, ya. ya en eso dice que pasa el carro. Yo me quedé dormida en la carretera. Cansada, ¿no? De tanto corretea como está ese niño. En eso dice que mi hermana, una de mis hermanas, siente que el, que el carro Ajá. se va para un costado. Y pasa despacito Por crack, el filo Haciendo ruido crack, crack. Y Escuchaba ruido, dice así no hay forma. Así pasó, pasó Y mi hermana rezando pe Porque nosotros estamos ahí con la boca abierta Roncando y soplando ¿Qué tal? Es que se cae y nos quedamos ahí no, ma. En eso dice, cuando ya terminó de pasar así Terminó ese rambo y ya normal se fue el ¡Pasamos! Bus. El otro carro se cayó pe Gente O oh. sea que Dios dijo Hijas no, todavía no. Dios no dijo, hora. no, Dios dijo, ¡ah, pendeja! No ¿Tú te hora. quieres encontrar con tu negra al otro lado? No, te vas a tener que esperar. Siguiente carro. Pasa no tú. No es hora, no es hora todavía. Mira, no es hora, pe. No es hora. No es hora. Es Terminó momento, de es pasar. Momento. Viene el otro carro y ahí pasa el otro carro y se cae el puente, pe. Y se cayó. Se cayó el carro, pe. Imagínate, ma. Oh, y, 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 me encantaría contar eso, pero creo que eso se merece un video entero. Claro. No lo voy a contar lo que yo te conté. Porque lo que mi mamá me está, nos está contando, a mí ya me lo habían dicho que iba a suceder. ¿Qué? Y no pasó porque lo evité. Así es, ah, gente, esas cosas ¿qué pasan. ¿Qué ahora eres qué? Sí, tú eres visionaria, mamá. Tú, tú has dado a luz a una bruja. Bueno, yo no creo en eso, ¿no? Pero, este, claro, existe esa cochinada, pero no creo. Cuando claro. tú no crees, no te, no te pega. Pero si tú crees, te pega más. Así como también una vez me dijeron a mí que tenga cuidado con el fuego. En cualquier situación. Fuego de fuego de llama, fuego de gas... Fuego de alguna, no sé, cualquier cosa que tenga que ver como que, con que, que queme. Y fuego y de justo, noche. justo... Uy, oh, de repente se referían a eso. No ah. sé, pero la cosa <risa> es que mi mamá en esos días se le olvidaba... De repente dice, cuidado con ese fuego, porque no vaya a ser después de nueve meses va a salir algo, ¿no? Mamá, de verdad tengo algo que contarte. A mí no me tiene nada que contar, estúpida. Hazlo lo mismo que has hecho cuando saliste embarazada con mi nietito. Te dejé el sobre, ¿no? Te dejé el sobre. Ahí dejaste el so no, ahí está conchuda, todavía está a mi lado. Yo estoy sentada preocupada por una, una traición. Después el otro se larga. ¡No, un sobre, mamá! Mira, para ti creo que es, ¿no? Literal. Yo estoy así. sentada en el mueble, pe, preocupada. ¿Qué hago, Dios mío? No trabajaba, ¿no? Por eso, chicas... Trabajen. Trabajen, no esperen que el hombre les dé, porque Exacto. el hombre cuando se larga, se larga, no le interesa si tragas o no tragas. Exacto. Y encima yo no me dejaba ni trabajar, ve, mándala a la mierda y trabaja, si eres joven, trabaja, Haz plata, aprovecha. Yo cojuda ahí de prensa, preocupada, ¿no? En eso siento que alguien me pone un sobre al costado, así. Pero cuando yo lo veo, ya dije ya. Porque yo ya sospechaba, ¿sabes por qué? Ya, qué chucha. 
¿Sabes por qué sospechaba? ¡Ah! Pero mira la parrilla abajo del nieto. ¡Ah! Yo le quiero le llamar la atención. No le grites a mi nieto mierda. ¡Ah! Pero cuando claro, le dejé pero... el sobre, ¿qué me dijiste? ¡Ah! No, pero, y ahora pero, no se despega del claro. nieto. ¡Su hijo ella, su hijo! Claro, es mi nietito, pues mi nietito. Bueno, así son, pero lo mismo que pues sí, así son, pe. Como así, así son. es, pe. Cuando crece te, te roba el corazón. Hasta rajamos pe. a ti. Sí, hasta rajamos. <risa> Los dos rajamos, pues nos sentamos, de verdad. Mamá, hater, hijo Judas. ¿Ya qué sí. me puedo esperar? ¿Qué en más, tío? De... ¿Qué más? ¿Qué más me vas a mandar? ¿Qué me... Padre muerto encima. ¿Qué, tú, qué más ya? Ya, pues, pechero. Pues, Hablando pues, de padre, mi papá estuvo acá en Lima, pues vino acá, le, le hice su almuerzo, todo. Le canté su jefe. Qué happy. feliz que cuentes eso. Cuéntale ¿Eh? a la gente que el papá de mi mamá está vivo. Sigue vivo. Sigue vivo, claro que sí. Te felicito. Qué lindo. Acá y acucho, te conocí porque te vio cuando tenías un añito. Y me volvió a ver y después me dijo, uy, qué lindo volver a verte. Yo estoy segura que me acuerdo ni se acuerda de su cuarto. Sí, ni se siquiera, acuerda, no, porque... mamá, no jodas. ¿Cómo se va a acordar de mí cuando tiene un año? ¿Cómo no se va a acordar si tiene su foto ahí también? Yo también tengo uno de un añito cuando rompiste tu piñata. Tu tía te hizo una, un, una torta que a la hora de partir no entraba el cuchillo. Estaba más tiesa. Estaba <risa> no, más dura esa mierda. No, pero escúchame, ¿qué? ¿Sí se acuerda de mí de verdad? ¿No sí, me mintió? Sí, mis, mis hermanos, los dos hermanos que tengo, te llevaron tu regalito de patitos. Este bonito que suenan para que juegues en la piscina todavía. Oh. Te, fueron cuando tenían 10, este, se llama Mario y este, Juan ¿Vetar? Carlos. Ay, casi se olvidan todos los hermanos. hermanos. Pero son tus seguidores, ¿eh? Ay, qué lindo beso para mis tíos. Hermosos. Mm. Bonitos ojos tienen, ¿ah? ¿eh? Tu papá sigue vivo, pero tu mamá. Perdón. Un niño, eh, no puede. Ah, no, 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 no. No, le iba a hacer su sopa hoy día, no come sopa hoy día. Ah, su <risa> A mí está tirando veneno hace rato, sí, gente. Sí. Hace dos podcasts donde yo tengo que tirar veneno está ya. Está creciendo ya. ¿En Tenemos qué mundo está que, que crece, mamá? ¿Cómo te va a decir que tu papá está vivo y tu mamá está muerta? Sí, ¿cómo me va a decir eso a su, a su abuela que le prepara la comida rica? ¿Tu abuelita? Oye, la... pero mi, uh, ahí está mi, tu, tu abuelita ya, mira. Ah, mira, ahí está tu abuelita. Te está viendo. <risa> Ahí está, ella es tu abuelita. No, pero escúchame, no, sí, el, el, el papá de Juan. ¿Cuánto años tiene tu papá? Este, 87, algo, 88, creo me dijo. Ah, está bien. Todavía está, ¿no? ¿Qué, ¿Por qué, ya? Eh? No sé, así es la vida, pero. <risa> o sea, ¿por qué ese que, que ¿Cómo es la vida? Claro, es como que es que curioso, ¿no? Así me hubiera gustado que mi papá vea cuando está en el colegio, eh, cuando no, estaba en mi no, 15 y adolescente. No, calicacha, no. ¿Cómo no. es, no? Claro. Este, ahora de zapato, vieja, que ahora llegue... de vieja viene a mi casa. Claro. Eso, me hubiera gustado Pero qué bonito. Qué bonito que sí, lo Sí, sí, ¿no? sí, es bonito porque, como digo, yo no soy rencorosa, no guardo rencor, son cosas que han pasado. Claro. Claro, ha, ha sido muy triste, muy doloroso todo uh -huh. lo que hemos pasado a la niñez. Uh -huh. Pero igual ya estamos viejas, ya no estamos para esas tonterías, ¿no? Del claro, esto, ¿no? es como padre que ya vuelta padre, la página, ¿no? Padre es padre y ya, porque madre es madre, ¿no? Y cuéntale a la gente, ¿o quieres que se la cuente yo? Ya, y vinieron mi sobrina, mis hermanas, todas mis hermanas vino, vino mi sobrina, le trajo la torta. Este... Su bebé de mi, de mi abuela es el de agosto y se lo cantaron de adelantado. En agosto no, estúpida, el 8 de marzo. Ah, oh, ahorita nomás. Ya, por eso la, la, la Yaki y tu prima le trajo la torta y, y le soplamos. Le cantaron adelantado. Qué bonito. ¿Qué se siente poder cantarle a Javier ahí a tu papá? Eh, no sé, ¿le canté yo? <risa> <risa> ah, eres sádica. Oye, tú no le cantaste a tu papá nunca, ¿no? Oh. oh. Y encima es su cumpleaños, ¿sabes qué? Cuando era chiquita que se comía con su papá el bonobón, los dos. Esperaban que se dormía el, el hermanito mí, mayor. Tráeme la caja, tráeme la caja de chocolate amarillo. El tráeme. hermanito, cierra la puerta, el hermanito mayor, pues no, se dormía porque era bien tragón y hiperactivo era el mayor. Mi papá me... Entonces su papá esperaba que se dormían y los dos. Ella chiquita, el papá. Y esperaban a que... Somos, obvio, de, de papá y mamá somos dos. Mi papá siempre llegaba a nuestros cumpleaños, dice mi mamá, con una caja de bonobón, ¿no? Y esperaban que mi hermano el mayor se duerma, porque ese conchismo se tragaba todo. Y esperaban a que se duerma y nosotros a escondida lo comíamos. Entonces, como yo me prometí que ese año yo no iba a... Yo mi cumpleaños la pasé feliz, ¿eh? contentísima, como nunca, ningún año anterior. Dale. Y mi hermano mayor, como me quiere tanto, miren lo que me regaló este año. ¡Una caja de abonobón que comía con mi papá! ¿Me entiendes? Entonces, al como de al lugar, yo quería... Me quería hacer llorar, pero yo dije... Yo soy, oh, fuerte. Se lo va a comer. yo soy fuerte, dije. Nada va a dejar que mi corazón se rompa. Y recién lo abrí ayer. Mi amor, ¿puedes recogerlo? Este, no me sí, Gracias, pero, hermano. Pero yo te tuve que decir, hoy cómetelo o lo vas a guardar, lo vas a disecar como... como... No, sí, sí, por eso... Lo vas a disecar como... Ay, 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 ay. Bien, bien, bien. Invítale uno a este y si uno la van a, a fundir, uno. Ojalá que la funden. 
Porque se está metiendo con un muerto. A la firme. Oye, no voy a decir, va a decir. Escúchame, no, yo... ¿Saben qué es lo peor? Dale, las de El bonobón es del mismo color del padre y de la hija. <risa> Está bueno el comercial. ¿eh? Oye, 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 producción, esto ya es mucho. Abre, 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 abre si quiero ver el mismo color. Puta, esto, ya, esto ya es bullying. ¿Ya se va a pier? Sí. Ah, sí, el mismo color. Un poquito más claro. Escúchame, yo voy a decir una cosa. Hace rato mi mamá me dijo, hace rato, no sé si lo escucharon, yo lo voy a repetir para que la funden con ganas. Oye, ¿me puede decir que te regaló esa cadena? Que nunca le he visto esa cadenita. Estamos hablando de mi padre. Ha venido un con, ha sido un concierto y vi, has venido con eso. ¿Qué Mamá, es? ¿Podemos terminar esto? De ahí te no, cuento. No, no, a mí me Espérate, tiene... mamá, vamos por partes. Ya. Yeah. Y en eso, este, la, el sádico de su Espérate, hermano... Espérate, déjame repetir, repetir, si que no lo han escuchado. Ha dicho mi mamá, como yo, eh, pasó como una semana y yo no comí esto. Mi mamá vino y me dijo, oye, ¿por qué te vas a comer eso o vas a esperar que también termine disecado? <risa> <risa> ¿Cómo? ¿Qué falta? Bueno, qué falta de respeto. Pero esto es, que... No, no, esto ya es pero... de familia. Bueno, este, este ya son haters de verdad. Todos mis Oye, enemigos. Bueno, yo duermo con el enemigo. Bueno. ¿Para qué te regalan un chocolate? ¿Para que lo dices que eso? ¿Para que te lo comas? Y ahí tuvo que comer y estaba que cuando yo calladita la veo, estaba que comía y le salía un, un, un copito de nieve de sus ojos. <risa> Está que lloraba al tragar está el bien, bonobón. Coches, bueno. Hay un tío que todo lo veo. Está bien, está bien, está bien. Está que lloraba cada bonobón. Bueno. Dije, ya no coma mucho porque se te va a secar los ojos tanto de orar. Pero sí, mi mamá, si le dijo eso a mi hermano, tú eres bien pendejo para comprarle eso a tu hermana, ¿no? Y mi, y mi hermano creo que lo hizo con cola, que lo hizo con por joder, porque yo me levanto de dormir y veo, digo, oye, qué rico. Y veo y era esos bonobones. Así que si me quieres regalar chocolate, ya, regálame esa mierda, pero ya. No, pero es bonito recordar, te estoy diciendo, no. ahora si te ves bonobón, te acuerdas, haz, imagínate a tu papá y tu chiquita que los dos están comiendo, sonriendo, felices. Me voy a recordar. Ese pero... es un buen recuerdo. Pues, ¿Cuál? Es un si no me acuerdo. Recuerdo. Pero claro, me lo voy a Pero imaginar. ya te estoy diciendo, estúpida, con tu vestido amarillo, con rayas amarillo, patito era, rayitas... ¿Ya? Este, tus vinchitas y tenía su cuellito acá blanquito el vestidito yeah. y tus sandalias de hash papis oh, de flores de comiendo flores. dos chiquitos ya, chiquitos. imagínate parada en la silla y, y comiendo con tu papá bueno me voy a imaginar cada vez que me acuerde ¿qué vas a decir? ¿qué vas a decir ahora? está rico sabe rico <risa> No, no, mamá. Eso, eso sí, no. eso sí, yo sí. te ríes. Eso. Ay, Amircito, no es que tu mamá llore, pe. En la noche va a llorar y me va a gastar todo el rollo de papel, por favor. ¡Ay, ya, escucha, pe! Basuras. ¿En qué estamos hablando? Ah, Así tu padre es. que vino. Qué lindo, ¿qué se siente cantarle a tu papá? Este, le cantamos normal, le cantamos porque nunca le hemos cantado. Oye, nunca le hemos cantado. Ni Ay. él nos cantó en nuestro cumpleaños. Ahí está, pe. ¿Y Pero por qué sí le cantas? No, nos, llama, nos llama, ahorita está sin su celular, ¿no? Nos llamaba en nuestro cumpleaños. Al menos se acuerda que hemos nacido esos días. Pero ahorita no llama porque no tiene, se le malora el celular. Claro. Este, yo le dije, su nieta le va a conseguir canje. ¿Cuál nieta? La Vanessa. Entonces se emocionó y yo le dije, ¿por qué no lo has dicho, pe? Ya me había ido, pe, ya me había trabajar. Ya. Por eso, por eso le dije, pe, ¿por qué? no lo has dicho pe, porque tú, ya te había sido que tienes un celular o que tú vendes celulares escúchame si quieres un canjecito para pe, un celular para, para el papá, papá de la angelicacha la angelicacha, la angelicacha te va a hacer la publicidad yo no la angelicacha no para su papá de mi mamá que está vivo claro, dile, para, para el... si tú quieres <risa> que está vivo todavía no, no sé cuándo no, no, yo no sé tú, oye, estás, tú estás tomando la cuenta no mierda o también eres partícipe de esto oye sabías que mi papá es bien vanidoso ¿Te has dado cuenta? ¿Las has observado sí, a mi papá? Que él, él le gustó, desde, siempre le ha gustado vestirse bien, sí, bien planchado su camisa no. al filo, este, incluso Elegioso. lavaba con jabón este camay, todavía las camisas para que huela rico. Mira, jabón camay. No, me sí. Encanta. Encima que yo me lavaba con jabón patito, había un jabón de pescado negro. ¿Qué hace? Él lavaba su camisa con jabón camay. ¿Cómo es posible? ¡Ahí está, qué no, bonito! Ahí no, está. Tenía, no tenía champú y me lavaba con hace el cabello y él con jabón camay y su camisa. ¿Cómo yo, es posible? Ah, ¿Aló? Ah, no te creo. Ah, no te ¿Qué? creo. ¿Qué? Ay, gracias. Justo, justo me sirve. Gracias. Me acaban de decir. Me acaban de contar una cosa. ¿Qué? Me acaban de decir que tu, pa tu api, tu Mi papito api. dice. Y cuando tú eras chivola, dice que, que te dice que, que tú no eres su hija, dice. Porque era feita. Sí, feita. Era como la Juliana. No sé si han visto a la Juliana, la cara del cacharro de Juliana. Ya te la voy a poner acá, la Juliana. ¿Tú quieres saber quién es la Juliana? Ya, pero hasta mi manera de ser así, habladora, este, bochinchera, este, una boca de boca, bocaza que tenía para hablar, todo era así Igualito, desde siempre. Todo, todo, hermano. Todo. Entonces me parecía la, la Juliana, yo me mataba de risa. Imagínate a la Juliana con cabello largo, al aguanta, último aguanta, aguanta, se pone. aguanta, aguanta. Si tú te pareces a la Juliana, yo también, también me parezco claro. a la Juliana. 
No, entonces no te pareces a la Juliana, sí, madre. No, sí, no me parezco. Ahí tenía... ¿Dónde estarán las fotos de chicas, oye? Acá, acá, acá. Acá ya tengo una. Acá voy, estoy agarrando esta, sino que no hay mucha señal. Acá hay uno justo sonriendo, mira. Sí, igualita era. Igualita era. Pero al final, cuando está con su cabello... Bueno, mi, mi, mira, mi mamá tiene el mismo corte todavía. Mira, mi mamá tiene el mismo corte. No, y este, en Ayacucho mi cabello se pone lacio. Ya. Mi cabello es lacio en Ayacucho. ¿eh? Mi cabello siempre ha sido lacio. Y acá se ondula. No sé por qué acá se ondula mi cabello. Mucho cloro, creo. Mira, mamá, te juro que sí. Hoy somos igualitas. Somos iguales que eres, igualita. No, sí. No, pero eh, de repente lo dijo así por en broma, ¿no? Pero no sé. La cosa que no, no, no sé. No, no, no sé. claro, no lo dijo así, pero este... Así es la vida, pues. Así es. Así es la vida. Tu mm. Qué lindo, mamá. De verdad, qué bonito que haya personas que pueden disfrutar de su padre, ¿no? Que lo pongan a Sí, verde. este... Chévere, mi papá. Si se hubiera caído más, este... Más día lo hubiera tenido acá, pero él estaba por en irse. Este, de repente, ya el domingo creo que se van o no sé si se ha ido, Sí. Pero, ya, pero sí, mis hermanas, todas hemos compartido chévere. ¿eh? Hemos hecho más amor, gelatina, hice chicha. Este, le lo ha tratado con ají amor. De gallina, lo, ha, lo ha tratado con amor a su viejo. Con su caldo, un olión de caldo, pero dice que él quería comer ese bichito. Yo no sabía que él comía ceviche. <risa> la cagó mi vieja, pe, desde un día anterior pelando la papa, pelando todas las verduras, todo. Yo empecé a todas las cuatro de la mañana porque yo era su papá. ¿Y qué haces? ¿Cevichito? Quiero cevichito. Se ha pasado lengua todavía. ¿Cevichito está haciendo? Se ha pasado lengua. Y yo tuve que ir a comprar acá la vuelta ceviche. Me fui a comprar ceviche y le di un pedazo. Dile, pedí la cosa. Y cuenta cómo fue tu... tu Pero tu... escúchame, cuando que yo sepa, a mi mamá no le gustaba el pescado. Nunca nos ha dado de comer el pescado, por eso a nosotros nos gusta el pescado. Y yo no sé por qué mi papá ahora ceviche, qué rico se lo ha comido. Y es quería bueno. más. Y yo le he dicho, ¿pero de dónde más? Y eso he comprado. Ah, que tú no lo has hecho, me dijo. No, loco, pero cuéntale a la gente el contexto de cuando te enteraste cuánto estaba. Mucha madre, ese ceviche me costó, estaba caro, yo pensé que estaba, estaba a 10, 20. Sí, no, no Fui, pero... ya me senté y caballero, no me tenía que pagar. Pero no, a, no, no puedo no, decir mamá, el precio, di... porque mi hermano está viendo, va a decir que es ridículo para hablar. No, pero, o sea, lo dices tú, lo digo yo, mamá, es contenido, ¿ok? Y no importa lo que los hermanos y digan. Y encima hoy es poquito, ni siquiera bastante. ¿Sabe que la firma mi mamá se fue a la cevichería, acá la vuelta ya, pisi, se fue, se fue, sí, dijo, ¿sabes qué? Voy a comprar su cevichería, su ceviche mi papito, porque lo quiere, voy a comprar, se fue, se llevó, dijo, yo no compro su ceviche, ¿cuánto le costará? 10 soles, 15 soles, dijo, de repente, puede calcular, y ella dijo, no, yo lo voy a comprar ahí, lo voy a comprar todo, lo voy a comprar. Llega a la cevichería y le pide un ceviche de pescado y le dice, ¿cuánto es, señora? 40 soles. Y mi mamá dijo, ¿40 soles tu basura? ¿40 soles tu tupper de mierda así, que solamente me vienen 5 pesos de pescado? ¿Dijiste eso o no dijiste eso? Sí, dije. ¿Ves? Ya pe caballero, me había despachado, tenía que venir. Y encima me dio dos caramelos para que me callen. Está asada. Para otra vez, ya sé, pe, era, como dicen mis hermanas, se matan de risa y me dice, ¿por qué nos pregunté un día antes, pe? Claro, pe, Claro, man. yo de ceviche muy poco, pero lo hubiera hecho preparar a la otra que eh, si le sale sí sabe preparar también, ceviche. ¿no? Pero qué bueno. La tía Doris, ajá. Ahora, ¿qué cosa me habías dicho hace rato? Ah, mamá, claro, que casi, no, ahí nomás quedó, pe, ya casi se morí. Ya, y revivió. Porque en el tercero voy a contar lo otro que, que ay, te he contado. Claro. Ya, y este, no fuimos a la iglesia, pues, ¿no? Ya hemos contado lo de Ayacucho, mamá. Estamos en otro ya. Eso es del no. otro video, carajo, ya. Hasta que repites. Pero espérate, pe, hay una parte de Ayacucho que me olvidé. Ta, vaya, Cuando vamos. ya me acuerdo, voy a volver a contar. <risa> es, claro, pe, para que las chicas de ahí no se queden. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Después, ay, acá, acá, después acá, acá, acá. Este, los, los seguidores dicen, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cuenta, cuenta, acá, pe. Acá, 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 ¿Qué acá, acá, son ustedes? Sí, son chimosos, son todas las cosas. Ya te manden vitamina, pe, para que les... <risa> Les cuente corrido. Ya, Así como no le gusta olvidarme. el chip, me manden la vitamina, me van a también. No sea conchuda, ve. Yeah. Claro, pe, chévere. A la que se enfermó en este viaje fue a una de las hermanas. Yo no, pero la otra sí. Se enfermó la y La otra estaba enferma. Mamá. Yo antes de venir a, a Calima, un día, ya el mismo día, Ajá. en la mañana, empecé, me dio tembladera, pe, está en, me, me dio escalofrío, no sé por qué. Pero estaba yo, mal, estaba mal. Allá el agua es helada. Sí, mi no. hermana, una de mis hermanas, como se levantaba a las cuatro, estábamos volviendo a Ayacucho. Y te vi retrocediendo cachaco, caseta. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Este, me calentaba a las 4 de la mañana, chévere, yo me bañaba con calientita, calentita, calentita, hasta ya. que mi hermana se enfermó, pe, y las otras, ¿qué me van a calentar, pe? ¿Qué le van a hacer, gente? Y encima, ¿Y? este, me tuve que bañar con agua fría, después dije, hoy, pero si el agua es rica, fría, no es Mamá, tan fría. No, pero tú siempre acá te has bañado con agua caliente, No, pero mientas. yo me metí la cabeza de peto y ya chévere. ¿Y? Y eso ya escalofrío. Llegué acá, acá estuve dos días en cama, en pleno sol, envuelta. ¿Acaso sí. el perro me venía a ver? O sea, me encontraban disecada, muerta. Ellos seguían de lado. Nah, ya, ya hubiera, se hubieran acercado si mi cuerpo estaría eh, oliendo. Eh, no, porque, o sea, a ver. Ni siquiera, hola, mamá, ¿qué pasó? Mam mamá, ¿por qué no sales? ¿Qué pasa? Porque yo siempre salgo, ¿no? Mira, escúchame. Pasa lo siguiente. Que yo, eh, o sea, supimos que estabas bien. 
Y cuando tú estás en tu cuarto y no abres nada, la puerta es porque estás durmiendo. No, pero Dos días con la puerta abierta y envuelta con frazada. Frazada en pleno calor. No me di cuenta. Pero mamá, y, igual o sea, me levantaba, cocinaba y me veía. Por eso que dicen, este, cuando uno, una madre se enferma, a veces no la creen, no lo creen los hijos. Pero tú no dijiste ¿Por qué nada, no creen mamá, los tampoco. Hijos? ¿Por qué no creen los hijos? Porque una ah. madre es así. Ay, ay, una no, madre no, no. cuando está enferma trata de limpiar rapidito, cocinar como sea para que sus ya, hijos coman. Pero está mal. Bueno, todas las madres no son así, ¿no? Eh, cole, hay mamás que realmente sí les llega el pincho, pero está mal. ¿Sabes por qué? Porque uno, cuando a ti te dice que tú estás mal y no hagas, tú lo haces. Este, pero yo no sabía no, pe, pero porque escucha se me junta para el otro día pe, y quién ya, va a limpiar yo pero pe. no pero que lo hagan nosotros lo hacemos pe, pero lo que me voy es que no tú no dijiste que estabas enferma lo dijiste después y obviamente nosotros somos imbéciles pero no nos dimos cuenta que estabas mal y sup, 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 cómo se dice supusimos supuse que estaba es bien y ahora, puta, dos días, mi vieja enferma, pe. Te he venido con el dengue. Sí, qué raro este... El dengue, el dengue estúpido. Hablando de eso, ¿por qué mis cuartos está pareciendo una...? Ayer también maté un insecto de este tamaño que tiene una antenaza así hoy como la vez pasada, pero más chico ya. Mi viejo seguro te quiere conectar. <risa> así dice que los... Así dice que los, a los muertos se aparecen como animales. Pero ese animal feo lo maté yo con ganas. ¡Pla! Lo aplasté, mierda. Uy, sí Pero mira, mierda. estaba encima del de mi televisor. No sé por qué estoy viendo así. Y yo soy como... Levanto la vez y una, una antena veo. ¿Qué? Ay, Dije, el gato loca. no estaba. Entonces me paré, agarré la sandalia y... ¡pa! Así nomás. Y se cayó. Y en eso dice, ¿dónde está? Prendí la luz. Y como el, el nieto es tra traumado. Sí, sí, y dice, sí, sí. ¿qué? Pero no, es una... una este nomás le dije. Una polilla. Una mojita, una mojita. Lo saqué y... Pa, lo aplasté, lo agarré, lo metí, pa, pa, mierda, así cuántas veces lo no, aplasté. Sí, era, era un animal súper grande, gente, súper, súper grande. ¿Pero por qué hoy? No sé por qué se te aparecen animales Incluso en el Incluso ya cerré la cortina porque yo, será porque duermo con la ventana abierta. Debe ser, pero es que tampoco al otro lado. Ayer, no es, ayer eh. ha sido eso. Anteayer también mi nieto y yo estaba roncando, pe, este, durmiendo, ahí estaba soñando algo bonito, en eso siento, ¡mamá! ¡Se metió algo! Y bien tapado con la fresada. Y cuando ver, esa sí era una polilla grande. Ajá. Que justo lo veo y pla, lo mato. Pe, y Pero escúchame, bien. qué raro porque solamente a tu cuarto se te meten esos animales y algo así. Sea, hay una casa, o sea, ni siquiera para decir que hay, hay árboles, hay cosas. Será por el, pero hay cerro, ¿no? Pero hay casas antes de tu, antes de, antes de tu ventana, hay sí, casas. Qué pues. raro, que, o será de repente, no, ¿cómo será el techo de abajo? Voy a ver. Es medio extraño, gente. No sé, usted déjalos en los comentarios el por qué se les debe de aparecer animales. Las libélulas, todos se meten a mi cuarto. Y, ra, y no, animales súper raros. El otro día se metió un animal súper grande, redondo, así negro también. Sí, oye. este Pero feo, 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 feo. Y encima, y bien, yo Guayacucho, ve en mi cabecera ese animal grandote que, que mostraste así de este tamaño. Ay, sí. Justo lo veo y también agarré el valor y lo maté hoy. Horrible. ¿Ah? No, si se me escapa, no duermo. Dios. Yo pienso que eso sí debe significar algo, Alucina. Sí, qué raro. Pero qué significa, no sabemos. Ya, así es, oye, ya pe, todo eso pasó este, la vida y mi conejito, este, un poco triste porque un conejito se me murió, solamente hay dos, eran tres crías. Por eso digo, yo cuando te. La próxima vez ya hablamos con mi nieto. Que el próximo viaje vamos a comprar una jaula, nos vamos a llevar a todos nuestros animales. Ya, mi mamá dice que es descuido, pero no, no descuido. O sea, era súper ilógico que el, los animalitos, eh, bueno, un conejito se muera. Pero ustedes saben, gente, que cuando la gente hace maldad o te hace alguna maldad, a quien primero le caes a los animales. Cuando nosotros nos enteramos que el conejito había, falleci había fallecido porque mi hermano me dijo, no, mi hermano me dijo, vale, mira. Y me mostró, no lo podíamos creer porque estaba bien, todo estaba bien, todo ok. No había razón alguna para que el conejo se muera, pues no estaban sanos. Y bueno, o oh, resulta, pasa y acontece, de que luego yo me entero que habían hecho cosas turbias y que eso le cayó al animal. Ya, pero no dice que eso vas a contar otro. No, pero le estoy dando el contexto, ah, pe, Porque si quieren ver, la tercera parte. <risa> ¿Cuánto tiempo va? ¿Cuánto tiempo Oye, va? no te conté yo que cuando queríamos ir aquí, no hay caballos que te alquilan para subir. Ajá. Se subió la tía Doris P. Uh -huh. al caballo para que le suba y el caballo se sentó, pero no se paraba. Pero que el pobre también le rompió en la columna vertebral. Hasta <risa> que mi tía también viene abusiva para sentarse encima del caballo. Sí, pe, la tía Doris bien abusiva. Todo y yo, yo me estaba acercando y el caballo se fugó. Pe. Ay, ni, siquiera, ni siquiera esperó que, me se, que, 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 que lo subiera, tocara. Está. Dije, no, ah, no, no, es que no sé por qué, pero tienen miedo de mi cara. ¿Qué tengo en mi cara? Es que tú impones respeto, creo sí, yo. Pero yo sí, yo, pero a la hora que cuando me conoce la gente, eh, yo no soy mala, soy una buena persona. No sé por qué mi cara, ¿qué tiene mi cara? No. Porque me, he visto que todas las personas, hasta en los trabajos, dice que me miraban y decían, uy, con esta señora voy a tener problema. Tú tienes cara de ¿Qué asada? cara de... Es que en tu cara se te nota el carácter. ¿Sí? Tú caminas así. Ah, ya. Yeah. 
Así caminas tú. Como, sea, como insultando. Exacto. Caminas seria, así, pero no caminas seria, caminas molesta. Anda, sí, así. Y cuando tú te ríes, es como que raro. Dijo, uy, mira, señora, se ríe, ¿no? Tiene expresión. Por eso es que. <risa> ¿Qué ya de... quieres decir con eso? Que pasa con cara y culo, ve. Así 24-7, ¿no? Y, con... Anda, y cambia, ¿sí? pues sí, sí, te lo juro que sí. Entonces Anda. es como que, que raro. Por eso la gente cuando te ve es como que. La primera impresión es como que, ah, ya, ahora, cuidado con la tía porque se nota que es, ¿no? Con razón, los caballos escaparon. Y acá cuando llego, este, los gatos, cuando escucha mi paso, tronchator, fa, fa mierda, mi gatito se van, hijos. Mi los sí, dos se desaparecen. Van. Sí, los perros, bueno, Benito le dio el pecho a mi mamá. Ya, 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 mi Benito ya la conoce de hecho al revés. No, el Benito también se va, el que no se sabe mis perritos. Super también, super ¿Qué, es, qué raro, ¿no? Es, debe es... ser mi cara, algo debe haber en mi cara. Yo pienso que sí. Voy a tener que verme a ver en mi, mi cara. Sí, ahorita estás con tu cara relajada, pero cuando estás en la calle, así caminas. Ah, yo pongo así mi cara cuando hay viejos mañosos. Siempre, Cuando mamá. veo viejos mañosos, este, mi cara de cachaco pa, como para que no fastidie. Ma, igual. Así no hay, caminas ¿Sí? igualito. Si no, yo, yo te voy a grabar. Ah, amargada de la Hasta vida. cuando comes igual, oye, Caliponto, ¿por qué, ah? Esta huevada me dan de comer. Y sí. Se... <risa> que tú también vas a comer. Y a mí también se me pega esa vaina. ¿Sí? Sí, sí, pero no mm. tengo que hacer así porque si no se te marca acá, pues. Claro, como yo que se claro, me marca. Claro, tengo que, tengo que poner así. Parece que me he hecho un corte acá. Ah, porque paras. Ahí está. Esa es tu seña de porque paras así, pe. Mm. Así, así tienes que andar, así. <risa> Algún día, gente mía, vos se animará a mostrar su cara, pe. Algún día se animará y van a ver los objetos que hacen. Esta payasa, eh. ¿Qué pensarán, pe, que su mamá de Roxana, uff, debe ser una morena? No, sí, el otro día subieron un TikTok que no salió a ti. Que era, este, ay, no me acuerdo el nombre de la chica, pero es una este, peruana que sacó un chileno. Y grabamos un TikTok, pues, ¿no? Yeah. Y la cosa es que dijeron, y yo, este. Eh, creo que el, el texto había, eh, creo que ella había puesto, o no sé, la cosa que había puesto algo como que mi hija Roxanacha o yo le decía madre, yeah. no sé qué vaina. Y la gente en los comentarios decía, ¿qué? ¿Ella es la mamá de la Roxanacha? <risa> ¡Ah, la mierda! Le recontra chorada, que sí, porque la señora también era una morenaza yeah. y tenía tatuajes, y era chorada, pero hacía chorada yeah. también. Y la gente alucinó que tú eras, ella, era, ella eras tú. Con razón, pues su mamá, su madre, qué miedo, ¿no? No, no era mi mamá, gente. Tú la ves a mi mamá, es un minion. Un metro cincuenta también mi mamá. Careculo tiene. De verdad, ¿no? es un en duende, un en duende maldito es. Puta, cuando se molesta. ¿no? Esto es una basura. Que tú la ves en la calle, tú la ves Pero así adorable. Si, tú no me haces, si ustedes no me hacen enojar, no se molesta. ¡No me digas! No, no, claro. no, mira, si nosotros no le hacemos enojar, ella busca pretexto para enojarse. No, no, yo estoy tranquila, feliz de mi vida, no, mientras mira, que ustedes no, no, no me buscan. No, entonces tú se te ha vuelto tu hobby renegar, ma. No, ya no, ya, en Ayacucho igual, la, la muerte ya, voy a la pasé chévere ya. La pasamos es increíble. Ahora, eh, acá nos están indicando que ya tenemos que cortar el video. Ya. Ya ha pasado mucho tiempo, claro. entonces, despídete, tú, te toca Este, a ti. después de tanto, no corte te meto un zapatazo. Sí, vamos a cortar porque ya por, por 40 minutos. No, es que voy a hablar, estúpida. Ah, no te metas con... Okay, no me okay. interrumpas. Ya, gente, yo no me, me despido hasta acá, mi mamá es la que va a continuar el video. Claro, después de tiempo, después de cuántos meses estamos grabando. Uf, después de dos, tres meses creo, ¿no? De tres meses. Sí, después... Chicos, les he extrañado bastante y... Y gracias este, por siempre vernos. ¿Qué chucha te ríes, concha, tu abuela? <risa> Déjame concentrar, mierda, pues me olvido la despedida. Eh, eh, ahora sí, gente. Ah, ah, ¿Quién te ha dado esa huevada? También voy a averiguarme quién le dio esa, co esa cosa. ¿Mm? Esa cosa, no sé quién le dio. Acá, este, ya estoy presintiendo cosas siempre raras. Siempre la misma hueva. Ay, se va a despedir, <risa> puta madre. Y jala otra cosa, coche su madre. Pero, pero me ya. estoy intrigando. ¿Con quién? No sé, ya. Tengo que investigar, este, por favor, este... ¿Cómo hago para investigar? Ah, pues yo soy bruja. ¿Tu mentira te durará? No, no, yo mentira no, porque yo te dije un día que yo iba a salir. Yo te dije bien claro, mamá, ¿sabes no, qué? No, quiero, quiero ver, este, quiero conocer, quiero ver quién no, es. No, pero mamá, es que no se puede. Es como, tú me has dicho muy bien, de la puerta para afuera. Ya cuando sea algo serio, yo te voy a presentar o te voy a mostrar quién es. Mientras tanto, no. Tú me has enseñado eso. No te voy a presentar a cualquiera. Ah, cuando estás segura, ¿no? Bueno, claro, pues. Entonces... Espero que este año te cases. Esperemos que esta chica este año se case este, para yo poder irme tranquila, chicos. Ay, este... Dios, ay, ay, ¿qué tiene? Está, ay, está loca. Está de Porque para verla feliz, tranquila, bueno, no sé qué necesidad de, de tener un hombre al lado, no sé por qué. Pero mi mamá, si yo que mi mamá creo que mi mamá quiere, quiere que, o sea, claro, quiere que bonito, pues ver a su hija casada. Claro, ¿no? a mi hija feliz, que se vaya normal, tranquila, ¿no? Pero claro. espero que esa persona te sepa valorar, ¿no? Ya, no, no, no me importa tu vida, tengo que despedir de mi gente. <risa> Quiero saber, cinco minutos después no me interesa tu vida, puta, clip, ah, clip, clip, tío. Ya, ahora sí, ya, por favor, pero mi mamá se va ya, a despedir. Este, los quiero mucho y este, por favor sigan viéndonos y, y gracias por sus comentarios buenos y malos también. Exacto. Que Dios los bendiga siempre y, y para adelante, chicos, ya saben. Este año ya dieron y vean qué cosa está bien, qué cosa está mal y... Uh -huh. 
Sigan adelante. Mejoren. Claro, y tú me vas a decir con quién se estás leyendo. No, por favor, te estoy diciendo que tú no te puedo mostrar. El que come cayó, come duro. Los quiero enseñado. mucho, los quiero mucho. Y a la próxima, ¿de qué hablamos? Piensen, ¿de qué hablamos? ¿Qué quieren que les cuente? Investiguen con quién está saliendo y mándenme foto. La vez pasada me mandaron foto, pero me dijeron que no es. No es P. Pero por favor, si me mandan foto, mándenme con el nombre de esa persona también, Asum. Pepa. Yo llamar Pepa para sapear no, quién no, es. No me voy a, oye, me voy a hacer pasar por, por esto. Un seguidor, un seguidor, un seguidor. No, por favor, comparte ya. Cuando sea el momento, te lo presentaré. Si es que es, si es que es, si es que no es, no es. Claro, pues. yo sé pedir a Dios que este sí sea, pues, un hombre bueno que te sepa valorar y quererte mucho para estar Mierda. feliz. Miércoles. Claro, y es hora de que te largues, ya. Voy. Tienes 31 años. <risa> 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 que me largo, ya que te vayas a la mierda. <risa>